Peralihan kuasa antara Tun Dr. Mahathir Mohamad kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu berjalan lancar dan tersusun supaya tidak mengganggu gugat kestabilan negara. Penganalisis politik Prof. Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat peralihan kuasa seperti mana dilakukan Dr. Mahathir kepada Tun Abdullah Ahmad Badawi pada 2002 mungkin boleh dilaksanakan sekali lagi supaya ia tidak melahirkan kebimbangan dalam kalangan rakyat. Dr. Siva Murugan menjelaskan usaha mensejahterakan negara perlu lebih diutamakan oleh pihak-pihak yang berusaha menggagalkan peralihan kuasa antara Dr. Mahathir dan Anwar. Kadang-kadang apabila wujud kebimbangan serta usaha untuk mengencat proses transisi itu, itu juga boleh mempengaruhi dasar polisi serta gerak kerja perubahan yang mahu dilakukan di bawah kepimpinan beliau. Saya khawatir jika uh, banyak pihak cuba memberikan pandangan-pandangan yang berbeza tanpa mengambil kira uh, pandangan daripada pihak terbabit termasuk daripada Tuan Dutu Mahathir dan juga Datuk Syed Anwar Ibrahim maka ini akan uh, menambahkan lagi polemik yang saya rasakan perlu dihentikan supaya politik itu dihentikan dan uh, tumpuan diberikan untuk proses uh, mensejahterakan negara. Padahal Dr. Mahathir sekali lagi mengulangi kenyataan bahawa beliau tidak akan menjawat jawatan Perdana Menteri melebihi dua tahun disebabkan faktor umur. Malah Dr. Mahathir menjelaskan tugasnya sebagai Perdana Menteri akan tamat dalam masa terdekat dan penggantinya dilihat bersedia untuk menggalas jawatan itu. Sebelum pilihan raya umum ke-14 lalu, Pakatan Harapan mengumumkan Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri ke-7 untuk tempoh dua tahun sebelum menyerahkan kepada Anwar.